ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு ரொம்பவே ஒரு பேசிக்கான ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் கண்டிப்பா இது ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான ப்ராப்ளமாக தான் இருக்க போகுது நான் பாருங்க இந்த பெண் எடுக்கிறதுக்கு இந்த பெண் எடுத்துட்டேன் ரைட்டு ஸோ யா ஸோ வி வில் மூட்டு த கண்டென்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய அஃபிஷியல் டெலிகிராம் சேனல் அண்ட் அஃபிஷியல் வெப்சைட்டும் கூட ஸோ நம்ம இன்னைக்கு ப்ராப்ளம் பார்த்துடலாம் ரொம்பவே சிம்பிள் தான் ரொம்ப கஷ்டம் கஷ்டப்பட வேண்டிய அவள் அளவுக்கெல்லாம் சீன் கிடையாது பேசிக்கான ஒரு ப்ராப்ளம் தான் அ பீம் ஆஃப் லைட் கன்வர்ஜஸ் அதாவது கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் தெளிவாக சொல் அதாவது கன்வர்ஜஸ்னா கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் மாதிரி இருக்குது எல்லாமே ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்டில் ஃபோக்கஸ் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் அட் அ பாயிண்ட் பி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ரைட் அ பீம் ஆஃப் லைட் அப்போ நிறைய லைட்டை வருது அது எல்லாமே ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்டில் கன்வெர்ஜ் ஆகுதுங்க நவ் அ லென்ஸ் இஸ் பிளேஸ்டு ஓகே இப்போ லென்ஸை பிளேஸ் பண்ணுறாங்க எங்க இன் த பாத் ஆஃப் கன்வர்ஜென்ட் பீம் அப்போ கன்வர்ஜ் ஆகுது இல்லையா ஸோ அந்த இடத்துல லென்ஸை வைக்கிறாங்க எவ்வளோ பன்னெண்டு சென்டிமீட்டர் இடைவேளைக்கு ஃப்ரம் பாயிண்ட் பி இது அப்படியே நீங்கள் இமேஜின் பண்ணிங்க அப்படின்னா யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் தே ஆர் சேயிங் அதாவது ஒரு கன்வர்ஜிங் இல்லையா ஸோ எனக்கு வந்து பேரலல் பீம் அதாவது பேரல் லைட்டு வருது ரைட் ஸோ பீம் ஆஃப் லைட்டு இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்டில் கன்வெர்ஜ் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்டில் கன்வெர்ஜ் ஆகுது இந்த பாயிண்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இது தான் இந்த கன்வர்ஜிங் பார்ட் இல்லையா ஸோ இது தான் அந்த கன்வர்ஜிங் பார்ட் இப்போ இந்த கன்வர்ஜிங் பார்ட்டில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு லென்ஸை பிளேஸ் பண்ண போகிறோம் சரியா நவ் அ லென்ஸ் இஸ் பிளேஸ்ட் இந்த பார்ட் ஆஃப் கன்வர்ஜிங் பீம் டுவெல் சென்டிமீட்டர் ஃப்ரம் பாயிண்ட் பி அப்போ இந்த பாயிண்ட் பீலேருந்து ஒரு பன்னெண்டு சென்டிமீட்டரில் நம்ம லென்ஸை பிளேஸ் பண்ணுறோம்னு சொல்லிட்டாங்க அட் வாட் பாயிண்ட் டஸ் த பீம் கன்வெர்ஜ் இஃப் த லென்ஸ் இஸ் அதாவது ரெண்டு கேஸ் முதல் கேஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து கான்வெக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அதாவது இந்த பாயிண்ட் பீலேருந்து ஒரு பன்னெண்டு சென்டிமீட்டர் இடைவெளியில் நான் கான்வெக்ஸ் லென்ஸை பிளேஸ் பண்ணால் இந்த பாயிண்ட் பி இந்த இடத்துலேயே இருக்குமா இல்லை மூவ் ஆகி இருக்குமா அப்படின்றது முதல் கேள்வி ஓகேவா அண்ட் அதே மாதிரி இந்த கான்வெக்ஸ் லென்ஸினுடைய ஃபோக்கல் லென்த் பார்த்தீங்கன்னா இருபது சென்டிமீட்டரு அப்போ டுவெண்ட்டி இன்ட்டு டென்டு த பவர் மைனஸ் டூ மீட்டரு சரிங்களா ரைட்டு இதெல்லாம் நமக்கு தெளிவாக தெரிஞ்சு போயிடுச்சு அடுத்து பாருங்களேன் அடுத்து இதே மாதிரி தான் பட் இன்ஸ்டட் ஆஃப் கான்வெக்ஸ் லென்ஸை கான் கேவ் லென்ஸை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம ஃபோக்கல் லென்த்தை சென்டிமீட்டர் அதை தான் சொல்ல போகிறோம் ஸோ அதனால் வி டோன்ட் வாண்ட் டு கன்வெர்ட் ஸோ டைரெக்டாக நம்ம ட்வெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் அப்படின்னே எழுதிடலாம் பட் இந்த கன்வெர்ஷன் உங்களுக்கு தெரியணும் சரிங்களா இது தான் பேசிக் அப்போ கன்வெர்ஜ் ஆகிற இடத்துல பாயிண்ட் பீலேருந்து ஒரு பன்னெண்டு சென்டிமீட்டர் தள்ளி கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் வைக்கிறேன் அதனுடைய ஃபோக்கல் லென்த்து இருபது சென்டிமீட்டரு இப்போ அது எந்த இடத்துல இருக்கும் அதாவது எனக்கு எந்த இடத்துல வி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போ நமக்கு கொஸ்டினில் எஃப் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் அதே மாதிரி யூ கூட பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க சரியா யூ கூட பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ திஸ் இஸ் அவர் திங் அதாவது எனக்கு சைன் கன்வென்ஷன் படி எனக்கு ஆப்ஜெக்ட் எந்த பக்கம் இருக்குது ரைட் ஹேண்ட் சைடு இருக்குது ஸோ திஸ் பிகம்ஸ் பாசிட்டிவ் அண்ட் அதே மாதிரி ஃபோக்கல் லென்த்தில் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது கான்வெக்ஸ் லென்ஸில் ஃபோக்கல் லென்த் வந்து பாசிட்டிவ் தான் அப்போ நமக்கு என்ன தேவை வி தேவைப்படுது அப்போது ஜென்ரலாக கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது லென்ஸ் ஃபார்முலாக நம்ம சிம்பிளாக பயன்படுத்திட்டு நம்மளுடைய விஷயத்தை முடிச்சுட்டு போயிடலாம் ஸோ ஒன் பை எஃப் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை யூ ப்ளஸ் ஒன் பை வி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் சரிங்களா ஸோ இதுதான் நமக்கு சாரி 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 மைனஸ் மைனஸ் இல்லையா மைனஸ் ப்ளஸ் வந்து மிரர் இக்வேஷன் யூ டு நாட் கெட் கன்ஃபியூஷன் ஸோ ஒன் பை எஃப் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை வி மைனஸ் ஒன் பை யூ அப்படின்றது நமக்கு ஃபார்முலா நமக்கு என்ன தேவை வி தேவை ஸோ அதனால் ஒன் பை வியை நான் அப்படியே வச்சுட்டு இந்த டேர்மை நான் எப்படி கொண்டு போகிறேன் அப்போ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எஃப் ப்ளஸ் ஒன் பை யூ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா யூவும் பாசிட்டிவ் தான் எஃப்பும் பாசிட்டிவ் தான் அப்போ ஜென்ரலில் வீ கேன் ரைட் ஒன் பை எஃப்புக்கு பதிலாக ட்வெண்ட்டினோ ரைட் ஒன் பை எஃப் எஃப் இருக்கிற இடத்துல ட்வெண்ட்டி சென்டிமீட்டர்னும் யூ இருக்கிற இடத்துல டுவெல் சென்டிமீட்டர்னு போட்டுட்டேன் அப்போ இது எப்படி எழுதலாம
கரெக்ட் தானே டுவெல்லு ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி ஸோ இதனுடைய வேல்யூ என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா யூ வில் கெட் த வேல்யூ டு பி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் சரியா செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அதாவது டூ சிக்ஸ்டீன் சார் டூ ஒன் டுவெண்ட்டி சார் டூ சிக்ஸ்டி டைம்ஸு இது வந்து எயிட் டைம்ஸு இது டூ ஃபோர் சார் இது வந்து டூ தேர்ட்டி டைம்ஸு இது டூ ஃபிஃப்டீன் டைம்ஸு இது டூ டூ டைம்ஸ் அப்போ டூ பை ஃபிஃப்டீன் அப்போ டூ ஒன் டைம் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் நமக்கு கிடைக்கிது இது இது ஒன் பை விங்கிறது செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அதாவது ஒன் அதாவது ஒன் பை வி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் சரியா அப்போ விங்கிறது செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ரொம்ப தெளிவாக தான் சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அடுத்து பாருங்கள் அடுத்து என்ன கேட்குறாங்க அதே கான்செப்ட் பட் இன்ஸ்டட் ஆஃப் கான்விக்ஸ் ஐ எம் கோயிங் டு ரீப்ளேஸ் வித் கான்கேவ் அப்போ கான்கேவ் அப்படின்னு சொல்லும்போது அதே யூ தான் யூ பா பாயிண்ட் பி வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடு தான் இருக்குது ஸோ தட் இஸ் ஆல்வேஸ் பாசிட்டிவ் ஆனால் இங்கே ஃபோக்கல் லென்த் பார்த்தீங்கன்னா கான்விக் கான்கேவ்க்கு நெகட்டிவுங்க அப்போ கான்கேவினுடைய ஃபோக்கல் லென்த் என்ன சொல்லியிருக்காங்க சிக்ஸ்டீன் சென்டிமீட்டர்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இன்ஸ்டட் ஆஃப் ரைட்டிங் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் ஐ கேன் ரைட் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் சென்டிமீட்டர் இந்த இடத்துலையும் வி தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ 1 பை எஃப் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை வி மைனஸ் ஒன் பை யூ அப்போ ஒன் பை எஃப் ப்ளஸ் ஒன் பை யூ ஈக்குவல் டு ஒன் பை வி ஒன் பை எஃப்டைய வேல்யூ பண்ண மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் ஒன் பை டுவெல் ஈக்குவல் டு ஒன் பை வி அப்போ இது எப்படி எழுதுவோம் சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு டுவெல் போட்டு பாருங்கள் சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல் பேலன்ஸ் ஒன்று த்ரீ யா கரெக்ட் அண்ட் அதே மாதிரி இது பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஒன்று அப்போ ஒன் நைன் டூ அப்படின்னு வருது அப்போ டினாமினேட்ரு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் நைன்டி டூ அப்படின்னு இருக்குது நியூமரேட்ரு பார்த்தீங்கன்னா என்ன வரும் டுவெல் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை வி அப்போ இது என்ன வரும் மைனஸ் ஃபோர் டிவைடட் பை ஒன் நைன்டி டூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை வி அப்படி நமக்கு வருது அப்போ இது என்ன சொல்லலாம் ஐ கேன் கேன்சல் இட் இல்லையா ஸோ ஐ கேன் கேன்சல் இட் அப்போ எப்படி கேன்சல் பண்ணலாம் ஸோ ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்குது இல்லையா ரைட் யா யூ கேன் கேன்சல் ஹியர் அண்ட் யா தெர் தெர் இஸ் அ ஸ்மால் திங் த ஜஸ்ட் ஜஸ்ட் வாண்ட் டு கன்ஃபார்ம் இங்கே வந்து மைனஸ் இருக்குது மைனஸ் இருக்குது ஸோ டூ டூ டைம்ஸு டூ எயிட்டீன் இல்லையா நைனு தென் வந்து இங்கே ஒன்று வந்துடும் அப்போது நைன்டி சிக்ஸ் டூ ஒன் டைம் டூ ஃபார்ட்டி எயிட் டைம்ஸ் கரெக்டா அப்போ ஒன் பை வி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபார்ட்டி எயிட் ஸோ தேர் ஃபோர் வி ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி எயிட் சென்டிமீட்டர் சரிங்களா சென்டிமீட்டர் ஏன் இங்கே மைனஸ் வந்தது ஏன்னா மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் ப்ள இன்டூ டுவெல் ஸோ விச் கிவ்ஸ் மைனஸ் நைன்டி டூ ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு பேசிக் கேல்குலேஷன் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ப்ராப்ளம் தான் இது பொறுமையா பாருங்க டவுட் எதனா இருந்தது அப்படின்னா மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோவை உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணிடுங்க தேங்க்யூ ஹெல்ப் அத் இஸ் வித் அ ஸ்மைல்